வெல்கம் டு மிச்சட்ல சம எல்லாரும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு கிட் ஸ்பெஷல் ரெசிபின்னு சொல்லலாம் இல்ல குயிக் அண்ட் ஈஸி இந்தியன் ஸ்டைல் பாஸ்தா ரெசிபின்னு சொல்லலாம் இத எப்படி செய்யணும் வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் வாங்க இன்னும் நீங்க மிச்சட்ல சம எல்லாரும் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் உங்களை தேடி வருங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்தா செய்யறதுக்கு ஒரு அகலமான பாத்திரத்துல தண்ணியை வந்து சூடு பண்ணிட்டு இருக்கோம் பாருங்க தண்ணி பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சனையும் நம்ம தேவையான பாஸ்தாவை இதுல சேர்த்திக்கிறோம் இது நல்லா வேகட்டும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு பாக்கலாங்க இப்ப டென் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு பாஸ்தா விதிருச்சு இப்ப தண்ணியை ட்ரைன் பண்ணிடலாம் நம்ம இன்னைக்கு பாஸ்தா செய்யறதுக்காக கடாயில ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கோம் ஆயில் ஹீட் ஆகட்டும் இது கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு செஞ்சிடலாம் இப்ப ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்திருக்கேன் சோம்பு பொறிஞ்சதும் ஆனியன்ஸ் வந்து ரஃபா சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்திக்கலாம் நல்லா ஹை ஃப்ளேம்லயே வச்சு செய்யுங்க அப்பதான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப இது ஃபுல்லா வதங்கணும் அப்படிங்கறதுனால ரொம்ப மெதுவா இது பண்ணாதீங்க நல்லா ஹை ஃப்ளேம் ஈஸியா குக் ஆயிரும் இப்ப கொஞ்சமா இஞ்சி சேர்த்துக்கிறேன் பொடியா நறுக்கினது அடுத்து பொடியா நறுக்கின பூண்டு ரெண்டு பல் சேர்த்திக்கிறேன் அடுத்து கொஞ்சம் கேப்சிகம் இதையும் ரஃபா சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் இப்ப இத நல்லா ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சு ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க இதுல நான் வந்து டொமேட்டோவோ இல்ல வெஜிடபிள்ஸோ இல்ல எதுவுமே நான் சேர்க்க போறது கிடையாது இது வந்து நான் சேர்க்காம செய்யறேன் நீங்க வேணும்னா வெஜிடபிள்ஸ் டொமேட்டோ எல்லாம் சேர்த்திக்கோங்க இப்ப இதுக்கு தேவையான உப்பை சேர்த்துறேன் அடுத்து மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதுல ஒரு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்திக்கிறேன் அடுத்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பவுடர் சேர்த்திருக்கேன் இது நல்லா கிளறி விட்டுருங்க அடுத்து ட்ரைன் பண்ணியிருக்க பாஸ்தாவை இதுல சேர்த்தி இப்ப நல்லா கிளறி விட போறோங்க இப்படி கிளறும் போது உங்களுக்கு உப்பு பத்தல அப்படின்னா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கிளறி விட்டுக்குங்க கடைசியா நான் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் தூவி கிளறி எடுத்துக்க போறேன் இப்ப கிளறி எடுத்தாச்சு அவ்வளவுதான் நம்மளோட இந்தியன் ஸ்டைல் பாஸ்தா ரெசிபி குயிக் அண்ட் ஈஸியா ரெடி ஆயாச்சுங்க இப்ப நம்ம பவுலுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடலாம் நான் ஒரு விஷயத்த சொல்ல மறந்துட்டேன் அதை இப்ப இன்க்ளூட் பண்ணிடுறேன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம கிட்ஸுக்கு பண்றதுனால நான் எதுவுமே சேர்த்தாம பண்ணிருக்கேன் நீங்க பெரியவங்க சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தா இதுல டொமேட்டோஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைசஸோ இல்ல வேற எதுவும் சேர்த்து சாப்பிட்டீங்கன்னா இன்னும் ஃபிளேவர்ஃபுல்லா டேஸ்டா இருக்கும் நம்மளோட கிட்ஸ் ஸ்பெஷல் ஆர் குயிக் அண்ட் ஈஸி இந்தியன் ஸ்டைல் பாஸ்தா ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நம்ம பவுலுக்கும் டிரான்ஸ்பர் பண்ணியாச்சு இது வந்து குழந்தைய விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது பெரியவங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தா நான் சொன்ன மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என் வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க என் சேனலுக்கு நீங்க புதுசா இருந்தா என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கான மாறந்துராம் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு வீடியோல பாக்கலாங்க ஆஞ்சலாய் மீட் இட்ஸ் ஆனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் மிச்சுட்லா தேங்க்யூ பாய்